Curso do Sol é uma exposição que tematiza a produção artística da diáspora japonesa na América Latina. A gente segue um pouco a trajetória do Seibikai, né, que foi fundado em 1935 no Brasil, em São Paulo, mais especificamente pelo Tomo Randa, um artista imigrante, e que tem essas atividades é, associativas do grupo que permanecem até os anos 70, né, até o início dos anos 70. Então a gente usa essa trajetória como uma certa estrutura temporal, né, que cruza diversos momentos da história da arte brasileira, Ali nos primeiros anos, né, nos anos 30, né, no momento da fundação, a gente tem a participação de artistas é, imigrantes que chegaram aqui é, sem formação, mais jovens, e que vão fazer a sua formação artística na, nas escolas locais. Né. A partir ali do pós-guerra, a gente tem então esse envolvimento com o abstracionismo, essa entrada numa pintura mais gestual, mais caligráfica, informal. É, artistas como Manabu Mabe, o Kazuya Sakai, da Argentina, Uh, Flávio Chiró, a gente tem o, o Aichi Tsutaka, né, que vem é, como representante do Japão participar da Bienal de São Paulo, né, no final dos anos 50. E a partir dos anos 60, a gente tem a chegada de artistas é, do Japão que vêm para cá uh, para construir suas carreiras, né, que olham para o Brasil como um lugar com uma certa centralidade, uma efervescência artística. Boa tarde! Me chamo Kenjiro Ikoma, ceramista de Itapecerica da Serra, de São Paulo. Eu gosto de tocar gira, e feito à mão, não usa torno elétrico, e gosto de queimar, de denha, antigo isso. Minha cabeça também é tipo antigo. <risos> Meu trabalho, vasos, eu fiz muitos vasos, mas assim, vaso tem boca pequena, tem que falar, né? Não é só beleza, vaso tem que falar. Para além disso, a gente também traz aqui alguns momentos em que as imagens do japonismo são incorporadas na produção latino-americana por artistas como Leon Ferrari, uh, Adriana Varejão, uh, Yulia Magata, um, 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 um núcleo para além dos artistas uh, da diáspora. Ao princípio, né, eu sempre tive muita muita resistência de falar da minha é, origem japonesa e trazer nessa exposição para mim é como se fosse mostrar o tapete com a sujeira debaixo do tapete em cima do tapete então é, apesar de, de ter digamos uma temática japonesa para mim traz uma violência que vem junto com imigrações em geral, sobre deixar passados, tentar trazer algo do passado para o presente. Então, estou muito contente de estar tá aqui e revisitar uma parte do meu passado que, que eu talvez estou me reapropriando. É, Outro tema que a gente trabalha na exposição é o trânsito na América Latina de artistas nipodiaspóricos. Né? A gente tem uma prática né, dentro do, do Seibikai de, de viagens é, para pintar é, e, e para expor em que esses artistas, a partir do final dos anos 50, vão uh, para o Peru e para a Bolívia. A gente tem algumas pinturas de paisagens andinas aqui é, que são desse período. Né? A obra de arte 
não é só o objeto que está lá, mas é tudo que o envolve de alguma forma e vai até o infinito. Essa peça chama-se Espássaro, Pássaro no Espaço. É, na verdade, uma pequena homenagem a Brancuzzi. A imagem do pássaro no espaço significa alguma forma de liberdade. E arte é uma forma de se libertar de qualquer conceito definitivo. Eu, na minha infância, eu morei numa cidadezinha que fica no Cinturão Verde da cidade de São Paulo, que era um local que já tinha sido ocupado e abandonado várias vezes por gerações anteriores de imigrantes japoneses, sabe? Então, eu tinha uma sensação muito fantasmagórica e é isso que eu, eu tento aqui compartilhar através de, dessa relação entre o desenho com o mapa da memória afetiva e um texto não ilustrando o desenho, mas de uma forma para abstrair um pouco é, sensações e, e memórias que eu tenho daquela época que eu não consigo colocar de uma forma muito literal. A gente também tem aqui é, obras de artistas que produziram nos ateliês do Hospital Psiquiátrico do Juqueri, né, em diferentes momentos. Por exemplo, a gente tem um, um, uma pintura na exposição do Yoichiro Akaba, que é um artista que começa a produzir as pinturas como paciente, como interno desse hospital. Eu, na verdade, sou da área de museus. Nessa exposição, eu tenho algumas obras da minha coleção e obras dos meus pais, a Leira Okinaka e Masao Okinaka. Essas obras do, da fauna e flora japonesa, meu pai fez em 1928. Meu pai, no caso, ele teve essa formação em Kyoto, no Japão, mas uh, quando ele chega, quase todos os artistas, quando chegam no Brasil, eles querem fazer uma arte brasileira, né? A partir do momento que essas pessoas chegam nessa nova terra, depois de sofrerem os fluxos diaspóricos, é muito comum a gente notar que vai ser fundamental uma estratégia coletiva de sobrevivência. Mas se a gente quer pensar que essas pessoas que estão nessa nova terra, para além de sobreviverem, elas querem viver, elas querem aceder a uma vida completa, aí entra, entra em jogo de uma maneira fundamental a dimensão da cultura. E nesse sentido, a gente tem no Curso do Sol um belo exemplo. Grande parte desses artistas japoneses que se encontraram aqui no Brasil realmente conseguiram traçar vínculos, elos coletivos para que eles pudessem inaugurar uma nova vida, dessa vez no Brasil. E é muito interessante porque se a gente pensa que um dos sintomas mais claros e complexos e talvez nocivos do nosso presente é justamente esse retorno dos nacionalismos de cunho xenófobo. É interessante notar como o Curso do Sol mostra o contrário disso. Né? O que a gente vê aqui é o um encontro de duas culturas, o um encontro né, de pessoas que vieram do outro lado do mundo, que fizeram a sua vida no Brasil e que tiveram uma abertura, uma porosidade para se misturarem com a cultura que aqui já estavam. Então, de alguma maneira, essa exposição que a princípio é uma exposição né, histórica, né, onde a gente não tem exatamente um, um discurso político né, num primeiro plano, num segundo plano, numa visada um pouco mais profunda, ela dá né, a chance da gente pensar em temas candentes da nossa contemporaneidade.